Halo Football Mania, kembali lagi di N Sport. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Zinedine Zidane bakal tendang tiga pemain dari Real Madrid. Manajer Real Madrid, Zinedine Zidane diberitakan akan melakukan bersih-bersih di skuad Los Blancos pada musim panas nanti. Ia diberitakan akan mendepak tiga pemain senior di skuadnya. Mengingat keuangan klub juga sedang goncang karena krisis global akibat pandemi corona, maka manajemen Real Madrid akan melakukan efisiensi. Mereka akan melepas pemain yang menjadi tenaga surplus. Nama pertama yang bakal didepak Zinedine Sidan adalah winger asal Wales Gareth Bale. Pasalnya, sang winger dinilai tidak cocok dengan skema permainannya saat ini. Selain Bale ada Luka Modric dan Marcelo, Modric bakal disingkirkan oleh Sidan karena faktor usia. Sementara Marcelo performanya mulai menurun. Kaka sebenarnya tak pernah ingin tinggalkan AC Milan. Legenda AC Milan, Ricardo Kaka disebut tak pernah ada niatan untuk meninggalkan klub yang membesarkan namanya dan hijrah ke Real Madrid. Hal itu diungkapkan oleh agen Kaka, Gaetano Paulino. Kaka bergabung dengan Milan pada musim panas tahun 2003 silam. Ia merumput selama enam musim sebelum akhirnya hijrah ke Real Madrid pada tahun 2009. Gaetano Paulino berkata bahwa kesulitan finansial yang dialami Milan membuat Kaka harus bergabung dengan Real Madrid. Kepindahan kakak rupanya tidak termotivasi oleh uang semata seperti yang diduga orang-orang sebelumnya. Namun pada akhirnya, perjalanan kakak dan Rossoneri harus berhenti pada saat itu juga. Bruno Fernandes amat penting dalam kebangkitan MU. Gelandang Manchester United, Fred memuji rekan setimnya Bruno Fernandes. Fred menilai kedatangan Fernandes turut mengubah peruntungan MU. Manchester United langsung mendapatkan dampak instan dari kehadiran Fernandes dengan tidak terkalahkan di 9 pertandingan beruntun sebelum kompetisi ditangguhkan karena pandemi corona. Sebanyak 3 gol plus 4 asis diceploskan Fernandes dalam 9 penampilan pertamanya bersama Manchester United. Menurut Fred, kehadiran Fernandes berhasil menaikkan level MU. Mantan pemain Shakhtar Tunes itu mengaku yakin Fernandes akan terus berkembang bersama tim yang bermarkas di Old Trafford. Paris Saint-Germain prioritaskan kontrak baru Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain dikabarkan memprioritaskan perpajakan kontrak penyerang andalan mereka, Kylian Mbappe. Informasi itu disampaikan narasumber klub kepada ESPN. Kontrak Mbappe di PSG akan berakhir pada tahun 2022 dan Real Madrid masih tertarik untuk mendatangkan pemain timnas Prancis tersebut. Namun dilansir ESPN, PSG tidak tertarik melepas Mbappe. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan pemain asal Prancis berusia 21 tahun tersebut. Kilian Mbappe tampaknya belum mau buru-buru untuk menaikkan kontrak barunya, ditambah dengan masih belum jelasnya kapan kompetisi sepak bola akan dilanjutkan lagi. Raja Nainggolan menyesal tinggalkan AS Roma Raja Nainggolan membuat pengakuan dirinya telah melakukan kesalahan dengan meninggalkan AS Roma. Dia mengaku keputusan yang dibuat saat itu semata-mata karena luapan emosi. Nainggolan meninggalkan tim ibu kota Italia itu pada tahun 2018 lalu dan bergabung ke Inter Milan. Kepergian itu terjadi setelah ia berseteru dengan direktur olahraga Roma, yakni Monchi. Sayangnya, ia gagal menduplikasi penampilan cemerlangnya di Nerazzurri sehingga kemudian dipinjamkan ke Cagliari pada awal musim ini. Gelandang berdarah batak itu pun mengaku menyesal telah meninggalkan Gialo Rossi. Namun meski menyesal meninggalkan Roma, Nainggolan justru berharap bisa kembali ke Inter Milan. Bahagia di Sevilla, Suso tak ingin kembali ke AC Milan. Gelandang AC Milan yang dipinjamkan ke Sevilla, Suso tampaknya tidak ingin kembali ke klub Serie A itu. Pemain berusia 26 tahun ini mengaku sudah bahagia bersama Sevilla. Suso telah membuat 8 penampilan untuk Sevilla dengan menyumbang satu gol serta satu asis dan membawa Sevilla berada di peringkat ketiga klasmen sementara. Hal ini yang membuat Suso merasa betah di Sevilla karena bisa bersaing di papan atas La Liga, apalagi ia merupakan putra daerah Andalusia sehingga ia nyaman bermain di kampung halaman. 
Kontrak peminjaman susu di Sevilla berlaku hingga musim panas tahun 2021. Sevilla bisa mengaktifkan klausul pembilan permanen jika memang ia tampil bagus. Immobile bukanlah pemain mata duitan. Sinar Ciro Immobile bersama Lazio begitu menyilaukan. Saking terangnya, klub-klub lain pun memupuk hasrat buat meminangnya. Napoli dan AC Milan jadi salah dua peminatnya di Serie A. Pada musim kompetisi tahun ini, Immobile menjadi salah satu penyerang tertajam di Eropa setelah mampu mencatatkan 27 gol dari 26 penampilan di Serie A. Namun Marco Somela agen dari Immobile mewanti-wanti para peminat lainnya. Menurut Somela, Immobile bukan pemain mata duitan yang mengutamakan materi sebagai dasar untuk pindah klub. Somela juga menegaskan bahwa klub peminat mesti lebih dulu meminta restu Presiden Lazio, Claudio Lotito. Selain itu, tentu saja keinginan dari Ciro Immobile sendiri. Alexander Kolarov tegaskan ingin pensiun di AS Roma. Alexander Kolarov sepertinya sudah cinta mati pada AS Roma. Ia menegaskan ingin pensiun bersama klub ibu kota Italia tersebut. Saat ini kontraknya di sana masih menyisakan dua tahun lagi. Walau begitu, sang bek sayap sudah ingin memperpanjang kontraknya lagi di sana. Ia mengatakan, Ilupi telah memberi banyak hal terutama kenyamanan. Bek 34 tahun asal Serbia itu sampai saat ini masih cukup produktif. Musim ini dia tampil dalam 32 kali laga kompetitif untuk Roma dan berkontribusi 6 gol dan 5 asis. Kolarov mengaku sudah mulai berpikir tentang masa depannya karena usianya yang sudah tak lagi muda. Ia pun ingin mengakhiri karir sepak bolanya di klub ibu kota Italia tersebut. Inter Milan coba tikung Juventus untuk transfer Paul Pogba. Raksasa Serie A, Juventus memiliki pesaing baru untuk mengamankan jasa Paul Pogba. Sang gelandang diberitakan menjadi target transfer baru Inter Milan di musim panas mendatang. Isu kabar kepindahan Paul Pogba berkaitan erat dengan sosok Antonio Conte, pelatih 50 tahun tersebut merupakan orang yang pertama memoles Pogba dan membuatnya jadi pemain bintang. Selain itu, Conte pun masih menggunakan skema yang sama seperti ketika dirinya mengorbitkan pemain asal Prancis tersebut. Jika bergabung dengan Inter Milan, tentu Paul Pogba tidak akan kesulitan untuk beradaptasi. Nerazzurri sudah menanyakan ketersediaan Paul Pogba di musim panas nanti. MU diberitakan siap menjual Paul Pogba dengan mahar 150 juta pound sterling di musim panas mendatang. Timo Werner setuju gabung Liverpool akhir musim ini. Striker RB Leipzig, Timo Werner diwartakan telah setuju bergabung dengan klub Liga Inggris Liverpool pada akhir musim mendatang. Liverpool dilaporkan menyanggupi klausul pelepasan Werner yang diduga menyentuh 50 juta euro atau sekitar 833 miliar rupiah. Werner pun dilaporkan dengan senang hati menerima pinangan Dreads. Dikutip dari laporan Sports Mall, berkat hal itu mau tak mau RB Leipzig harus melepaskan pemain sepak bola 24 tahun tersebut untuk bergabung dengan Reds akhir musim nanti. Sementara itu, kedatangan Werner akan memperketat kompetisi dalam sekuat Liverpool, khususnya di lini depan. Timo Werner memiliki kualitas untuk bersaing dengan tiga penyerang inti Liverpool. Solusi masalah bek kanan, Milan lirik Diego Dalot dari Manchester United. AC Milan dikabarkan melirik Diego Dalot dari Manchester United untuk mengatasi area bek kanan yang bermasalah sepanjang musim ini. Dilansir Sempre Milan, peluang Rossoneri mendatangkan Dalot cukup besar karena United diketahui memang ingin melepas bek asal Portugal itu yang dinilai tidak cocok dengan skema permainan yang diterapkan manajer oleh Gunnar Solskjaer. Sejak didatangkan dari Porto dua tahun lalu, Dalo tidak sanggup menyegel tempat utama di sekuat United. Bahkan musim ini, ia baru tampil 10 kali di semua kompetisi. Milan sendiri siap maju mengambil peluang, mengingat back 21 tahun tersebut merupakan sosok yang sesuai dengan proyek yang digagas oleh pemilik Elliot Management. Real Madrid ingin pulangkan Theo Hernandez dari AC Milan. Klub Serie A Italia, AC Milan tampaknya kini perlu bersiaga setelah Real Madrid dikabarkan ingin memulangkan Theo Hernandez yang mereka jual ke AC Milan musim panas tahun lalu. Hernandez bergabung dari Los Blancos pada jendela transfer musim panas kemarin dan ia pun langsung berhasil menjadi andalan Milan di sektor kiri pertahanan. 
performa Gemilang Hernandez itu juga menarik perhatian dari Real Madrid dilansir Sembre Milan manajemen Los Blancos disebut kecewa sudah melepas sang pemain Kerosoneri namun ketiadaan opsi pembelian kembali dalam kesepakatan antara Milan dan Real Madrid membuat Los Blancos harus berusaha keras membujuk Milan untuk melepas sang pemain William jadi transfer mengejutkan Liverpool akhir musim ini Spekulasi masa depan gelandang Chelsea Willian memasuki babak baru Winger asal Brazil itu dirumorkan akan merapat ke Liverpool musim depan Willian diyakini akan meninggalkan Stamford Bridge di musim panas nanti Pasalnya kontraknya akan habis di musim panas nanti Dan manajemen Chelsea ogah menuruti tuntutan sang winger Willian ingin didatangkan klub untuk memperkuat lini serang Liverpool Selama ini Liverpool memang kekurangan pemain pelapis untuk lini serang mereka Alhasil, Jurgen Klopp ingin merekrut winger baru yang bisa meringankan beban para pemain sayap Liverpool Selain itu, Liverpool juga bakal berpisah dengan Serjan Sakiri Sehingga Jurgen Klopp merasa William bakal menjadi opsi yang bagus untuk ini serangnya David Simon sempat merasa Liverpool dapat ulangi pencapaian Invisible Arsenal Legenda Arsenal, David Simon mengaku sedikit kecewa dengan Liverpool musim ini Hiper legendaris Arsenal itu mengaku bahwa ia mengira pasukan Jurgen Klopp bisa meraih gelar The Invisible musim ini Simon merasa terkejut ketika Roberto Firmino dan rekan-rekannya mendapatkan kekalahan dari Watford Sesuatu yang nampak tidak dapat terjadi mengingat mereka bertanding ke tim yang sedang berjuang menghindari degradasi Simon mengaku bahwa sejak awal ia memiliki firasat bahwa Liverpool bisa menyamai pencapaian Arsenal di tahun 2004 silam. Namun, ia mengaku tidak akan menyangka bahwa Liverpool akan bertekuk lutut di tangan Watford di pekan ke-28 IPL kemarin. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe